nós lançamos ela para tentar... É uma ferramenta também, não é protagonista do portfólio e tudo mais, mas é uma ferramenta de consolidação de, de marca também. É Cremildo, um nome tão... Né, assim, daqui a pouco vocês vão, a gente vai falar sobre a comunidade. E eu queria muito que o mercado da estética, se fosse... Com a, a pandemia caísse um martelo em cima e quebrasse todos todo aqueles paradigmas que existem, que tem que ser sério, que é todo mundo de branco. E a gente não acredita nisso, isso não é a gente. Eu acho que quem quebrou um pouco antes foi a quem disse Berenice. Exato. Né? É. Que tem uma quebra daquele estigma isso. muito glamuroso para uma coisa mais de dia a dia, né? Que isso. é quando realmente se vende o produto, né? Exatamente. É. Fica, quando era branco, assim, era aquela coisa médica, médica, muito séria. Isso não é a nossa cara, não. É, nem um pouco. E... Falando de quem diz Berenice, é mais fácil, porque você está falando ali também, com os, tem, tem uma, uma parcela de maquiadores que usa e tudo mais, mas com o grande público, o B2C, o, o, o varejo. O nosso é especializado, né? É, a gente atende a esteticista, a técnica, né? a esteticista, a massoterapeuta, a fisioterapeuta, a biomédica, é, enfermeiro. o enfermeiro. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguém. Aí foi falar, agora vou ter que lembrar de é, tudo. É, ter que lembrar de todo mundo. Etc. É. <risos> ah, B2B, B2C. Isso, e isso, essa galera. Então, essa galera estava acostumada, comprado com o concorrente, de ter essa relação CNPJ, CNPJ, e não, não ter nada diferente. Nada diferente. Aí é a base do negócio de vocês, é de criar esse relacionamento. Relacionamento. Seu cliente não é um número, não é não. só o cliente não. número tal, é o cliente tal, é e o... vocês têm um, é. isso. um atendimento que é... Customizado, customizado. É feito por um palhaço. Aquele cara daquele jeito. Isso. É tipo, feito por um palhaço. Isso, palhaço isso. Cara, é feito por um palhaço. Todo o, nosso, o nosso processo, algumas pessoas da nossa equipe que tavam, estavam acostumadas com o Vitaderme e com, tiveram a dificuldade de se adequar a isso. Mas eu também, nós como gestores, não pode impor. Não, você vai fazer uma piadinha, você vai fazer isso. Porque a pessoa é, é, o, é o cerne dela. Mas é questão de cultura, né? Isso, de, de implementar uma é... cultura onde as pessoas vão começar a entender que dá para fazer assim. Porque eu entendo também que por muito tempo ficou é, é, imposto que tinha que ser uma coisa séria. Era uma preocupação das empresas, talvez há uma, duas décadas atrás, e mais para. Tá Virou cara, piada, né? Se né? posicionar o... de um jeito que. O gerúndio, né? Tem vou, que vou mostrar falando. É, acabou é. Virou, acabou Virou piada. Virou piada. É, não, não existe mais história, tem que estar tá tudo branquinho. Organiz... Cara, dá para fazer com muita seriedade, mas ali, a hora que chega a hora do relacionamento, dá para você criar uma forma diferente. Eu acho que essa que é a, que é a sacada. Né? É, é, é exatamente isso. 